পোলেনবেরিক সিনড্রোম মানে আমাদের নার্ভ ইনফ্লামেশন যেটা আমরা বলি সেটা একটা ধরনের ইনফ্লামেশন অফ দ্য নার্ভস হয় এটা সেলফ লিমিটিং ডিজিজ এবং এটা ক্রিটেবল কন্ডিশন এটা পেশেন্টরা অ্যাবসলিউটলি ঠিক হয়ে যায় মেনলি আফটার একটা ভাইরাল ডিজিজ অথবা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের পরে এগুলো পাওয়া যায় কোনো আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই যে এটা মহামারী ডিজিজ এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কোভিড পরবর্তী সময়ে একাধিক রোগ নিয়ে চিন্তা বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল গুলেন ব্যারি সিনড্রোম বর্তমানে দেশে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা একশো বেশি ছাড়িয়েছে এবং মহারাষ্ট্রে একজনের মৃত্যুও হয়েছে এমনকি কলকাতায় এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে দুজন শিশু যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয়েছে এই রোগ কি এই রোগের উপসর্গ কি এবং এই রোগ কাদের হয় এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতেই আজ আমরা সরাসরি কথা বলে নেব স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুনন্দন বসুর সঙ্গে ডাক্তারবাবু আপনাকে দাও ওয়ালে স্বাগত নমস্কার এই যে জিভি সিনড্রোম এই নিয়ে এত আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এই সিনড্রোম নিয়ে আপনি কি বলবেন এই জিভি সিনড্রোম কি প্রথমে আমি যেটা বললে বলেনি যে এনে আতঙ্ক করার কিছু নেই এইটা যে গুলেনবেরি সিনড্রোম ইট ইস আ সেলফ লিমিটিং ডিজিজ এইটা মাথার মধ্যে সবাইকে ঢুকিয়ে দাও যে এটা ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ফিভার হতে পারে একটা যে কোনো মানুষের এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে দেখা যাচ্ছে যে এটার ক্ষেত্রে গোলেনবেরি সিনড্রোম মানে আমাদের নার্ভ ইনফ্লামেশন যেটা আমরা বলি সেটা একটা ধরনের ইনফ্লামেশন অফ দ্য নার্ভস হয় এবং সেটা আস্তে আস্তে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করলেই ঠিক হয়ে যায় এখন দেখো পুনা মহারাষ্ট্রতে রিপোর্টেড কেসেস আসছে কিন্তু যদি আমরা যদি ন্যাচারাল কোর্স অফ দ্য ডিজিজ দেখি মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস কিন্তু ভালো হয়ে যাচ্ছে এবং তুমি যখন যেটা বললে যে একজন মারা গেছেন ফাইন সেটা হয়তো অন্য কোনো কারণে মারা গেছেন যে গোলেনবেরি সিনড্রোম ইটসেলফের জন্য মারা যায়নি কারণ আজকে যদি আমরা দেখি যে আমাদের সবার মধ্যে যে ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজগুলো আছে এবং সেগুলো যদি আমাদের স্নায়ুতে এফেক্ট করে নার্ভসগুলোকে এফেক্টেড করে তখন আমাদের এই সিনড্রোমটা ডেভেলপ করে যেগুলো আমরা দেখতে পাই হাতে পায়ে ঝিঁঝি ধরা এবং তার সাথে যে প্যারালাইসিস অফ দ্য লেগস অ্যান্ড লিমস এবং যখন ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হয় তখন হয়তো যে ইন্টারকস্টাল মাসলস কোনো এফেক্টেড হয় তখন হয়তো সিরিয়াস হয়ে যাবে কিন্তু এটা একটাই যে এটা সেলফ লিমিটিং ডিজিজ এবং এটা ট্রিটেবল কন্ডিশন আমরা যদি ইনফ্লামেশনটাকে কমাতে পারি আমরা যদি ট্রিট করতে পারি পেশেন্টরা অ্যাবসলিউটলি ঠিক হয়ে যায় একজন ব্যক্তি তিনি কি করে বুঝবেন যে তিনি এই যে গুলেন ব্যারি সিনড্রোম দ্বারা আক্রান্ত এটা দেখো টোটালি ক্লিনিশিয়ান্সদের ওপরে এটা ধরো একটা পেশেন্ট যখন আমরা দেখি যে কোনো ভাইরাল অথবা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ হলো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে তাদের নার্ভস কোনো এফেক্টেড হচ্ছে এবং তাদের হাতে পায়ে ঝিঁঝি ধরছে ব্যথা করছে এবং আস্তে আস্তে উইকনেস ডেভেলপ করছে ইমিডিয়েটলি তখন আমাদেরকে যে কোনো স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ দেখে কিংবা লোকাল ডাক্তার দেখে এমার্জেন্সিতে যে এটা গোল্ড মেনে সিনড্রোম কিনা এবং তারপরে ক্লিনিক্যালি আমরা দেখি এবং নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি আমরা করি তার সাথে আমরা অনেক ক্ষেত্রে সিএসএফ স্টাডিও করি লাম্বা পাংচার করে দেখার জন্য কিন্তু যদি আমরা ঠিক সঠিক সময় এটা চিকিৎসা করি এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট ইমিনোগ্লোবেল তার সাথে যে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ করি কি প্লাজমা ফেরেসিস এই গণ্য করলে এটা পেশেন্টরা অ্যাবসলিউটলি ঠিক হয়ে যায় এবং নর্মাল থাকে কোন বয়সী মানুষদের ক্ষেত্রে এই রোগ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেখো এটা যে কোনো মানুষের হতে পারে দেখো বাচ্চাদের এখানে দুটো আমরা পেয়েছি বাট জেনারেলি মিডল এজ গ্রুপ এটা দেখায় বয়স্ক ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পারি কিন্তু যেটা একটাই যেটা আমাদের অহেতুক ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং যে কারোর এটা হতে পারে এবং ট্রিটমেন্ট করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে সেটাই যেন এই বার্তাটা যেন সবার কাছে পৌঁছায় আমাদের ইয়াং জেনারেশনের ক্ষেত্রে কি এটা বেশি দেখা যাচ্ছে না ইয়াং জেনারেশন তেমন আমরা পাচ্ছি না বয়স্ক এবং মিডল এজ গ্রুপে আমরা পাচ্ছি মেনলি আফটার একটা ভাইরাল ডিজিজ অথবা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের পরে এগুলো পাওয়া যায় বাট অ্যাগেন আমি আবার একটা কথা যেটা বারবার করে বলছি যে ট্রিটমেন্ট করলে পেশেন্টস আপ ঠিক হয়ে যায় যে মহারাষ্ট্রে একজনের মারা বা একজন এই রোগে মারা গিয়েছেন এমনকি একশোর বেশি সংক্রামক ছড়া গিয়েছে যে সারা দেশে তো পরবর্তীতে কি এই রোগ কোভিডের মতো মহামারী আকার ধারণ নিতে পারে দেখো এটা কেউ বলতে পারে না বাট ইটস আনলাইকলি যে গোলেনবেরি সিনড্রোম কোনো দিন মহামারী কারণ আমরা তো অনেক দিন ধরে এই ডিজিজটা আমরা দেখে যাই এবং এই পেশেন্টে ভর্তিও হয় অনেক জায়গায় হচ্ছে এবং ঠিক হয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে সেই জন্য এটা যে কোনো আতঙ্কিত হওয়ার 
কারণ নেই যে এটা মহামারী ডিজিজ ইট ইজ আ সিকিউরলি অফ আ ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ভাইরাল ইনফেকশন যেখানে আমাদের নার্ভ এফেক্টটা যে কোভিডের সময় আমাদের এটা হয়েছিল এবং এটা ট্রিটমেন্ট করে তো অ্যাবসলিউটলি ঠিক হয়ে গেছে অত এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কোনো ব্যক্তি যদি এই রোগে আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে তার প্রতিকার পদ্ধতি কি সিম্পল জিনিস যেটা আগেই প্রথমে আমি বলেছি ফার্স্ট গোটিয়া জেনারেল ফিজিশিয়ান্স এবং তারপরে নিউরোলজিস্ট কিংবা নিউরোস স্ট্রেট আওয়ে কে এমার্জেন্সিতে চলে আসুন ক্লিনিক্যালি আমরা দেখি তারপরে কয়েকটা টেস্ট করি এবং যে ইনফ্লামেশনটা তার জন্যে আমরা স্টেরয়েড দিতে পারি কোনো ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবিলিনস দিই তার সাথে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ এবং আগেও বলছি এটা সেলফ লিমিটিং ডিজিজ ট্রিটমেন্ট করলে ঠিক হয়ে যায় সেই মোটর হসপিটালে গিয়ে ট্রিট করলে অ্যাবসলিউটলি ঠিক হয়ে যায় পেশেন্টরা কদিন আগে দেখা গিয়েছিল যে এই যে পিভি ভাইরাস নিয়ে মানুষ আতঙ্ক করছে আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখন এই যে গুলেন ব্যারিজ সিনড্রোম বা জিভিএস তো এই নিয়ে আপনি কি বলবেন সাধারণ মানুষকে কতটা সতর্ক হওয়া উচিত দেখো প্রথমে কোভিড নিয়ে হয়েছিল তারপর থেকে আমরা একটু আতঙ্কিত সব কিছু নিয়ে বাট আমার মতে এমন কিছু নয় দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল কোর্স অফ দ্য ডিজিজ যেটা ইজলি ট্রিটেবল অ্যান্ড এভরিথিং সেই জন্য আমার মতে যদি আমরা ঠিক মতন জল খাই ঠিক মতন এক্সারসাইজ করি ইনফেকশন এগুলো আমাদের হবে এবং যদি সিমটমস হয় ডেফিনেটলি আমরা হসপিটালে সে ট্রিট করি পেশেন্টরা ঠিক হয়ে যাচ্ছে অথবা আয়তক এটা নিয়ে আমাদের ভয় পাওয়ার যেন কোনো কারণ না থাকে রোজগারের খাওয়া দাওয়ার দিকে কি কোনো পরিবর্তন আনা উচিত এখন যেটা একটা ইয়ে যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি ডায়েটরি অ্যান্ড এভরিথিং ভিটামিন বি টুয়েলভ যেটা আমরা বলি এবং মাল্টি ফল মূল যেগুলো আমরা খাই এক্সারসাইজ এইগুলো যদি আমরা নর্মাল সানলাইট রাখি তাহলেই দেখবে তোমার এমনি নর্মাল ডিজিজ থেকে আমরা অনেক বেটার থাকি তো জাস্ট ফলো আ সিম্পল লাইফ দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট থিং আই ক্যান সে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে গুলেন ম্যারি সিনড্রোম কি এই নিয়ে সরাসরি কথা বললাম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আপনারা সতর্ক থাকুন সাবধানে থাকুন আতঙ্ক ছড়াবেন না আপনারা দেখতে থাকুন দ্য ওয়াল কারণ খবর এখন এখানে ক্যামেরা রণদ্বীপের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা দ্য ওয়াল কলকাতা